Good morning, students. अब तो हमका अड़ते टॉपिक को नोका सोशलिज्म. सोशलिज्म आना अदर इकोनॉमिक सिस्टम आना. नमला आदि पार्नेटर डायर तो नाली इकोनॉमिक सिस्टम तेने पटीटा आना नमक का पढ़ी क्या नहीं लगता. अदले फर्स्ट वन कैपिटलिज्म. अदर नमला पढ़ी चुए न्यू नी सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड मिक्सड इकोनॉमी. अब कैपिटलिज्म Apabila kita berbual tentang kapitalis itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa features yang kita perlu tahu. Apabila itu, ada beberapa in human nature lah, anak, nama la employees ni oke deal ini doh diri nada. Apa, uru bad suffering sen dia rana. Apa, alagal ka uru alternative ni bendi, awer cindi cie dorangi. Idu capitalism terus ugal la karya la. Apa, adine uru alternative venom ini lor uru thought alagal lu bandu dorangi. Anggani anak, awer awer kacung kuda bold idea, kacung kuda wear uru ideology lke forwardi an bendi teri manju. Anggani develop ini doh bandu thila dana socialism. Indah barang indah. Apa socialism? Awe ini nana nama karya am. Awe deh. Nama kita kacung kita social ana, society kaya ana. Lengan state ana nana mula awe importance aku dekkan dah. Apa indah ana socialism indah barang indah nana nak. Socialism as a theory that holds the state should own. Iwe deh state ana own je indah dum, operate indah dum, distribute indah dum. Ella resource ni, mungkin community lalai, ella resource ni own je indah dum, adu boleh tena operate indah dum, distribute indah dum ke state ayri kena. And restrict private ownership. Our private ownership is restricted. Socialism is the same thing. State ayat kita, orang community la, semua resources ni on chain itu, itu operate itu, itu distribute itu, itu ke state ayat kita. Adakah samaya private ownership ini, awalnya restricted itu chain itu. Adalah socialist itu ada ideologi ayat itu, kita perlu pahami ini. Ini ada features ayat, socialist itu ada features ayat pahami ini. First feature ayat pahami ini, social ownership of means of production ayat. Awalnya, apa, semua means of production, um, ada social ownership pan, satu particular individual ni orang la, social itu ownership pan. Next pun ada ini, equality of income and opportunity. Semua orang kum tulia, ada itu semua orang kum tulia wassara. Ada boleh income ane gelam, ok equal an. Next one pun ada ini, major productive resources are owned by the state. Ada ni, nama lada major itu la, semua productive resources um, state own je ini dah airi kena. Pena economy runs for social benefit. Orang ekonomi perwarti kena dah, ini peram society ada benefit ni berdiri tayar kena. Next replace new economic order. Pudih economic order ni replace ini ni dah. Planned economy ana, ada next peram ini planned economy airi kena. Semua karya ni kalau planned airi kena. Balanced economic growth. Semua orang kum, ada itu korai orang orang kapai sakitnya, orang orang income kau itu light beri, wealth kau itu light beri, korai orang orang itu power petta beri light beri. Anggana lori differentiation ni lah. Orang orang balanced economic growth tanu beri. Apa socialist itu ni features itu para ini social features. First feature itu para ini social ownership panah. First one, social ownership. That is all means of protection. That is social ownership. State is on chain, on chain, on chain, on chain. Then, equality of income and opportunity. Equality of income and opportunity. All of them are the income, opportunity, and all of them are the same as the people. Next one para ini, the major productive resources are owned by the state. Productive resources are owned by state. State ayri kenam, semua 
resources um on cheynadum operate cheynadum distribute cheynadum next one parayunde economy runs for endinu vendi aayirikkanam economy run cheynadu economy runs for social benefit for social benefit ne vendi aayirikkanam nammalde economy pravartikkunnathu then next one replace replace new economic order ഒരു പുതിയ അതായത് ഇത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപിറ്റലിസം പോലെയല്ല പുതിയൊരു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പുതിയൊരു ഓർഡറാണ് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും മാറ്റി എല്ലാറ്റിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ദെൻ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അതായത് ഇക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ഒന്നും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമൊന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റലിസ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സഫറിങ്സ് ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കണം എന്ന് തോന്നി പുതിയൊരു ഐഡിയോളജി വേണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സോഷ്യലിസത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ റിസോഴ്സും ഓൺ ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അതായത് ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരണം അതാണ് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം ഇൻകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലും ഈക്വാലിറ്റി വേണം പിന്നെ എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് ഓർഡറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു പുതിയൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി ആണ് പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് തോട്ട് ഒരു പുതിയ ചിന്താഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും ഈ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് കോപ്പറേഷൻ രണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യലിസം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസം ആണ് സോറി സോഷ്യലിസം ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോപ്പറേഷൻ നോക്കാം കോപ്പറേഷനും സോഷ്യലിസവും ാണ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് അതിൽ കോപ്പറേഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് സോഷ്യലിസത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെ സൊസൈറ്റി ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോപ്പറേഷനിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോഷ്യലിസത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സൊസൈറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൊസൈറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസം എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർഫിയറൻസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സോഷ്യലിസം കോപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോപ്പറേഷനിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് അതേസമയം സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ സോഷ്യലിസത്തിൽ അവിടെ സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 
ഇനി തേർഡ് ഡിഫറൻസിൽ പറയുന്നത് വോളണ്ടറിസം കോപ്പറേഷനിൽ വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വോളണ്ടറിസം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കൊവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽഷനോ ഒന്നുമില്ല വോളണ്ടറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം പക്ഷേ സോഷ്യലിസം വോളണ്ടറിസം അല്ല അവിടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവല്യൂഷണറി ആണ് കോപ്പറേഷൻ ഇവല്യൂഷണറി ആണ് അതേസമയം അതായത് പല പല സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് കോപ്പറേഷൻ നിലകൊള്ളുന്നത് അതേസമയം സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ അത് റവല്യൂഷണറി ആണ് അതായത് കുറച്ച് വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു നേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു നേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈക്വൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കോപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സോഷ്യലിസത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സോഷ്യലിസവും കോപ്പറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് കോപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് സോഷ്യലിസത്തിനാണെങ്കിൽ അവിടെ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ പറയില്ലേ സൊസൈറ്റി ഓൺ ചെയ്യണം സൊസൈറ്റി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സൊസൈറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഇനി കോപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് സ്റ്റേറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല അതിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ വോളണ്ടറിസം ആണ് കോപ്പറേഷനിലുള്ളത് ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം കിറ്റ് ചെയ്യാം ഒക്കെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് കോപ്പറേഷനെ പറയാം പക്ഷേ സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ അവിടെ വോളണ്ടറിസം ഇല്ല പകരം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ദെൻ ഇവല്യൂഷണറി ആണ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതേസമയം സോഷ്യലിസം റവല്യൂഷണറി അത് കുറച്ച് വിപ്ലവകാത്മകമാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കോപ്പറേഷനിലുണ്ട് അതേസമയം സോഷ്യലിസത്തിൽ അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിസമാണ് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ നാലെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റലിസം അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സോഷ്യലിസം അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ടേം ശ്രദ്ധിക്കാം സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം അതായത് സോഷ്യലിസത്തിന് തന്നെ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോമാണ് അത് സോഷ്യലിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റവല്യൂഷണറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എപ്പോഴും വൺ വേഡ് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ മാർക്സ് ആണ് കാർൽ മാർക്സ് നമുക്ക് ഒക്കെ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് കാർൽ മാർക്സ് ആണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഈ സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഡെമോ സോഷ്യലിസത്തിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് 
ഈ സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ മേജർ ഐഡിയാസൊക്കെ അതൊക്കെ രണ്ട് ബുക്കായിട്ട് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺവേടി ചോദിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് അപ്പം അതിൽ ദാസ് ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ബൈബിൾ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസം സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ഈ സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്നാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പറയാം ഈ സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കാർൾ മാർക്സിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ബുക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലും ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലുമാണ് അതിൽ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്നാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കമ്മ്യൂണിസം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ഏകദേശം അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയ മെറ്റീരിയലിസം ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പല പല സ്റ്റേജുകളിൽ കൂടെ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ചേഞ്ചിൽ നിന്നും ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് പല പല സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് എത്തുക ഇനി ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജും ഈച്ച് സ്റ്റേജ് വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് വൺ അല്ല അങ്ങനെയല്ല വരിക ആദ്യത്തെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിലോസഫിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുക തീസിസ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സക്സസ്സർ അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാമത്തതിനെ ആൻറ്റി തീസിസ് എന്ന് പറയും തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയും അതൊരിക്കലും പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് മാത്രമല്ല പ്രോസസ്സ് ഒരിക്കലും എൻ്റ് ചെയ്യില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിലെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അതാണ് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് വരുന്നതല്ല പല സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ തീസിസ് എന്ന് പറയും അതിനെ അതിൻ്റെ സക്സസ്സറായിട്ട് വരുന്നതിന് ആൻറ്റി തീസിസ് എന്ന് പറയും തേർഡ് സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡയലക്ടിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ മൂന്ന് റൂൾസാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് അതിനൊക്കെ ഒരു കൂടെ ഒരു യൂണിറ്റി അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂളായിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റൂളായിട്ട് പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് നെഗേഷൻ നെഗേഷൻ മീൻസ് നിരാകരണം ഇനി അത് തേർഡ് റൂളായിട്ട് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് റൂളാണ് ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരണേന്നുള്ളത് പറയുന്നു ചേഞ്ചസ് ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുന്നൊരു സംഭവമല്ല അതൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പല സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ഫസ്റ്റത്തേനെ നമ്മൾ തീസിസ്ന്നും രണ്ടാമത്തേനെ ആൻറ്റി തീസിസ്ന്നും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ സിന്തസിസ് എന്നും പറയും അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അത് അവിടെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അതിന് മൂന്ന് റൂൾസാണ് ഇതിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റൂളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ഓഫ് നെഗേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ക്വാളിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക
അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെയും ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്തായാലും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫ്യൂഡലിസ് ആണെങ്കിലും ട്രൈബ് സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷനുള്ള സീഡ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി നശിക്കാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഈ അതിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളാണ് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ളത് ഒരു ഡിഫറൻസ് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേബർ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേബർ അല്ലേ ആ ഒരു എത്ര എത്രത്തോളം ലേബറിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ആ കമോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കമോഡിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ലേബറിന് എങ്ങനെയാണ് റി റിവാർഡ് കൊടുക്കുക മീൻസ് റിമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുക വേജായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേബറിന് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലേബർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു എംപ്ലോയീനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അവരുടെ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെയ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ റിമ്യൂണറേഷൻ അതിനെയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ തിയറി ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ തിയറി ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് എന്താണ് സർപ്ലസ് അപ്പോൾ അതിൽ മുന്നേ തന്നെ സാധാരണ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ എന്താ നടന്നിരുന്നത് അവിടെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ എംപ്ലോയീസിനെ എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം അവരെ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വേതനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വർക്ക് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതിലൊരു സർപ്ലസ് വരും അല്ലേ ആവശ്യത്തിൽ അധികം ലേബർ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അധികമായിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കമോഡിറ്റി അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക സർപ്ലസ് വാല്യൂ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കമോഡിറ്റി ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ കമോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കമോഡിറ്റി ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കമോഡിറ്റി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സർപ്ലസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ലേബേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോളിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് ഫോളിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ
എപ്പോഴും ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ഇതൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോളറൈസേഷൻ അവിടെ പോളറൈസേഷൻ ബിക്കം രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റീനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗം അതായത് പ്രൊളട്രേറ്റേറ്റ് തൊഴിലാളി വർഗവും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പ്രോസ്പിരിറ്റി ആദ്യം പ്രോസ്പർ ആവും പിന്നെ അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവും അതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇൻഹെറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അതെപ്പോഴും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ പറയുന്നു സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോമാണ് സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ പറയുക അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കറൽ മാർക്സാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബുക്സാണ് രണ്ട് ബുക്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയോളജി പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഒന്ന് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്നുള്ള പേരിലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ആണ് ഈ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറിൽ നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഈച്ച് സ്റ്റേജ് വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ അതങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരും അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഗ്രോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിനെക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ തീസിസ് എന്നും സെക്കൻഡ് അതിനെ സക്സസ് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി തീസിസ് എന്നും തേർഡ് സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ സിന്തസിസ് എന്നും പറയും അത് അപ്പോഴും ആൻറ്റി എന്നില്ല അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഡയലറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ിസത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് റൂളിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റുകളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് നെഗോഷ് മീൻസ് നിരാകരണം അതിൽ തേർഡ് റൂളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് കടൽ മാർക്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെയും നമ്മളുടെ തോട്ട്സിനെയും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളാണ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിലും ഒരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഫ്യൂഡലിസം ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റലിസം ആണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും ആ ഒരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിൽക്കുക ദ വാല്യൂ ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ലേബർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കമോഡിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ലേബേഴ്സിന് നമ്മൾ വെയ്ജ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ വർക്കിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ റ
കുറയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഫോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത് കാരണം വേരിയബിൾ ക്യാപിറ്റലിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലിലും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഫോളിങ് റേറ്റാണ് കാണുന്നത് ദെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോ അതുമാത്രമല്ല ആ ഒരു ഇക്കണോമിക് പവറൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൈകളിലാണ് അവിടെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊലട്രേറ്റ് തൊഴിലാളി വർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്സ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താ സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അത് പ്രോസ്പിരിറ്റിയിൽ വരും പിന്നെ അത് ഡിപ്രഷനിൽ വരും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് സൈക്കിളിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസം അപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിസവും കോപ്പറേഷനും തമ്മിലാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രീം ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളും റവല്യൂഷനും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയറൊക്കെ പീസ് ഹാർമണി മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ ഇതുവഴിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്ത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എക്സ്ട്രീം ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളും റവല്യൂഷനും വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം കോപ്പറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി അതായത് ആളുകൾ മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ വഴിയാണ് ആ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസം ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്റ്റേറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളാണ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ഫീച്ചർ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഐഡിയ ഐഡിയലിസം ഫിലോസഫി ഹിസ്റ്ററി മനുഷ്യരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റിക്കും അവരുടെ മൊറാലിറ്റിക്കും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഒരു ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റും ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ചാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലേബറിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇക്വാലിറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിസവും കോപ്പറേഷനും അഗ്രി ചെയ്തു പോകുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു കമ്പാരിസണിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളും അതുപോലെ തന്നെ റവല്യൂഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും കോപ്പറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ത്രൂ മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷനാണ് പിന്നെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളാണ് സ്റ്റേറ്റ് റൂൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ വരുന്നത് അതേസമയം ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് ഐഡിയലിസം ഫിലോസഫി അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻ ഇതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കോപ്പറേഷൻ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഒരു ലിബറൽ മൂവ്മെൻറ്റും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ഈ ചേഞ്ചിലേക്കുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസവും അതുപോലെ ക
സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് റൺ ബൈ എ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരാളായിരിക്കും ആ ബിസിനസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ലാഭമാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് സഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെയായിരിക്കും വൺ മാൻ ഷോ എന്നാണ് നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിന് പറയാം ഇനി അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുന്നത് ഒക്കെ ആ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ഈ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഈസി ടു ഫോം ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എഫിഷ്യൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷനൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരോട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഇനി നോ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് എനിത്തിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അത് ഒരാൾക്കും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ബിസിനസ് സീക്രട്ടുകളാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ സർവീസ് നല്ല സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അഡാപ്റ്റബിൾ ഇൻ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് റിച്ചിഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ആരും ആശ്രയിക്കണോ ഒന്നുമില്ല റിച്ചിഡാണ് വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഈസ് ബെറ്റർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയുമ്പോൾ മോർ റിസ്ക് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന റിസ്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ദെൻ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ലയബിലിറ്റി ആർക്ക് തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് വൺ മാൻ ഷോ ഒരാൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചില പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരാൾ തന്നെ എല്ലായിടത്തും കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി അതെപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സോൾ പേഴ്സൺ ഒറ്റാളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ് പുവർ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ എപ്പോഴും ലോ ആയിരിക്കും അൺസെർട്ടൻറ്റി അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താവും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് അൺസെർട്ടൻ ആണ് ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ആബ്സെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനോ ഒക്കെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്കോണമി ലാഭം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് സ്കോപ്പില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടാവുന്ന ലാഭം ഒന്നും നമുക്കിതിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം എന്താ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ടാലൻസിനെ അവരുടെ റിസോഴ്സിനെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയും നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടൂവിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നമ്മൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് അഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഏൺഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ അതിൽ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവർ അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളോ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓറലായിരിക്കാം അത് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കാം ഈവൺ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ആയാൽ പോലും മതി അപ്പോൾ അത് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി അതിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ജനറൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ലിമിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ജനറൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അറ്റ് വിൽ എന്നും പറയും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ജനറൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നും സ്പെഷ്യൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ റിസോഴ്സ് അതായത് ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ലാഭം നമുക്കുണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബെറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറേ ആളുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് വരും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പിലെ പോലെയല്ല നമുക്ക് വർക്കൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടു ബ്രെയിൻസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ വൺ അല്ലേ എപ്പോഴും ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ റിസ്ക്കും കുറവാണ് എല്ലാവരും അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മേ ആക്ട് സെൽഫിഷ്ലി പാർട്ട്നേഴ്സ് സോറി പാർട്ട്നേഴ്സ് മേ ആക്ട് സെൽഫിഷ്ലി ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ക്വാരൽസ് ആർ കോമൺ അല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ യാതൊരു തർക്കവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തർക്കത്തിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തോട്ട്സിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ബേ ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നോൺ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അത് നോൺ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് കുറവായിരിക്കും അതായത് എല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പറയുന്നത്